ராஜேஷ் டிவைன் பிஸ்னஸ் கிரியேட்டர்ஸ் யூடியூப் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் அழைக்கின்றேன் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் உடைய பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் உங்களுடைய சுவாரஸ்யமான தகவல் நிறைய காத்துட்ருக்கு அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பு வணக்கங்கள் இந்த பதிவில் நம்ம பார்க்க இருக்கிறது என்ன அப்படின்னா எண்ணங்கள் தான் வாழ்க்கையை முடிவு பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் சொல்கிறாங்களே இது உண்மையா நிச்சயமா அப்போ எண்ணங்கள் தான் வாழ்க்கையில் வந்து வாழ்க்கையை மாற்றுது அப்படின்னா நான் ஏற்கனவே பழைய பதிவில் கொடுத்த மாதிரி அப்போ இந்த ஜாதகம்லாம் எதுக்கு வழிபாடுங்கிறது எதுக்கு கோயிலுங்கிறது எதுக்கு இந்த பூஜை புனஸ்காரங்கள்லாம் எதுக்கு எதுக்கு இந்த விதிங்கிறது எதுக்கு அப்படிங்கிறத ஒரு கொஷின் நம்மக்கிட்ட வருது அப்போ வாழ்க்கையை முன்னேற்றுவது எண்ணமாக ஜாதகமாக நம்மளுடைய விதியாக அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது இன்றைக்கி வந்து இது அறிவுபூர்வம் அறிவியல் பூர்வமாகவே நிறுவனம் ஆகிட்டுருச்சு வாழ்க்கையில் ஜெயிக்கணும் அப்படின்னா முதல் ஸ்டெப்பு வந்து எண்ணங்கள் தான் வாழ்க்கையை வந்து நிர்ணயிக்கின்றதுங்கிறது முன்னோர்களுடைய வாக்கும் கூட சித்தர்களுடைய வாக்கும் கூட அறிவியல் பூர்வமாகவும் நிர்மணம் ஆகிடுது சரி இதில் வந்து ஜாதகங்களும் விதியும் எங்கேருந்து சார் வருது அப்போ ஏன் இதை நம்பணும் அப்படிங்கிறதுக்கு உண்டான தெளிவான விளக்கம் தான் இந்த பதிவு ஸோ முழுசாக கேளுங்க அப்போ தான் இதனுடைய தாற்பயம் பதிவு வரும் இது உங்களுக்கு ஒன்று புரிஞ்சிடுத்துனாவே அப்படின்னா என்னுடைய நான் போட்டிருக்க இது வரைக்கும் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை வருஷமாக போட்ட அத்தனை வீடியோவும் உங்களுக்கு கிளியர் ஆகிடும் இந்த ஒரு வீடியோ அந்த அளவுக்கு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் எண்ணங்கள் ரொம்ப அற்புதமான ஒரு விஷயம் நல்ல டாப்பிக்கும் கூட எண்ணங்கள் இந்த எண்ணங்களில் சொல்ல போனோம் அப்படின்னா இதை பற்றி பேசணும் அப்படின்னா ஒரு நாள் பத்தாது நிறைய பேசலாம் நிறைய விஷயங்களை சொல்லலாம் எண்ணங்கள் மனிதனுடைய அடிப்படை எண்ணங்கள் மனிதனுடைய செயல்பாடுகளுடைய அடிப்படை மண் எண்ணங்கள் மனிதனுடைய கர்மம் எண்ணங்கள் எல்லாமே அனைத்திற்கும் அடிப்படை இப்போது அந்த எண்ணங்கள் தான் வந்து வாழ்க்கை அமைக்கின்றது அப்படிங்கிற ஒரு பதிவில் எப்பயுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஜாதகங்கள் நம்மளுடைய விதிப்பலன்கள் எல்லாமே வந்து இந்த எண்ணங்களை வந்து அப்பப்போ அந்தந்த நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி அந்தந்த கோள்கள் மாறும் பொழுது அந்த எண்ண அலைகள் வந்து மாறிகிட்டே இருக்கும் ஃப்ரீக்வன்சிங்கிறது அதை மாறிகிட்டே இருக்கும் இப்போ அந்த அதாவது இந்த சனின்னு சொல்கிறோம் திங்கள் அதாவது செவ்வாய் புதன் குரு சுக்கரன் ராகு கேது இந்த மாதிரி எல்லாமே வந்து பிளானட்ஸை வந்து நம்ம எப் எந்த எந்த அடிப்படையில் நமக்கு வந்து ஆதிக்கத்தை செலுத்துது அப்படின்னா அதனுடைய அதிர்வலைகள் மூலியமாக நம்ம நம்மளுடைய உடம்பில் ஆதிக்கத்தை செலுத்துது அந்த அதிர்வலைகளை வந்து அந்த அதிர்வலைகளுக்கு பலன்களுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்மளோட உடல் ரியாக்ட் பண்ணுது அதுக்குண்டான பலன்களை நம்ம வெளியில் இந்த புற சூழ்நிலையில் நம்ம வந்து அனுபவிக்கிறோம் இப்போ இந்த எண்ணங்கள் வந்து சரியாக இருந்துச்சு ரொம்ப திடமாக ரொம்ப ஆணித்தனமாக ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த அதிர்வலைகள் நம்ம உடலை தாக்கினாலும் கூட அந்த அதிர்வலைகள் வந்து எப்போவுமே வந்து நிலையாக இருக்கக்கூடிய பட்சத்தில் நமக்கு வரக்கூடிய பலன்களும் வந்து நிலையாகவே இருக்கும் எப்பயுமே வந்து அது மாறாது அதாவது நம்ம ஒரு ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஒரு மாதிரி மாறுறோம் அப்படின்னா அந்த கிரகநிலைக்கு தகுந்த மாதிரி நம்மளுடைய உடல்நிலையை அது மாற்றிடுது நம்ம எண்ணங்களை ஒரு அதிர்வலைகளை கொடுக்கும்பொழுது நம்மளுடைய மனநிலையும் மாறிவிடுகின்றது அதாவது நாலு நாளை இருக்கிறதுக்கு முன்னாடி இன்றைக்கி நாலு நாளுக்கு அப்புறம் நம்ம இருக்க மாட்டோம் ஸோ நாலு நாளைக்கு முன்னாடி இருந்த ஒரு விஷயம் அடுத்த பத்து நாளுக்கு அப்புறம் இருக்காது ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்த லாபம் அடுத்த ரெண்டு வருஷத்தில் இருக்காது இப்படி பல ஏற்ற இறக்கங்கள் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அப்போ இந்த எண்ணங்களை பொறுத்த வரைக்கும் எப்பயுமே வந்து ஸ்திரமாக ஒரு ஆணித்தனமாக ஒரு அழுத்தம் திருத்தமாக இருக்கும் பொழுது என்னாகும் அப்படின்னா இந்த உலகத்தில் காற்று இல்லாமல் அந்த சுவாசம் இல்லாமல் நம்ம இருக்க முடியும் அது மாதிரி தான் இந்த எண்ணங்கள் வந்து அழுத்தம் திருத்தமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த எண்ணெய் அலைகள் காற்றுடன் கலக்கும் பொழுது நமக்கு வந்து எந்த மாதிரியான அழுத்தம் திருத்தமான எண்ணெய் அலைகளை நம்ம வந்து வெளிப்படுத்துகிறோமோ அதற்கு உண்டான பலனை இந்த உடல் வந்து கிரகித்து கொள்ளும் அதே மாதிரி தான் இந்த இப்போ வந்து ஒரு செடி இருக்குது அப்படின்னா அந்த செடிக்கு வந்து நல்ல காற்று சூரிய ஒளி தண்ணி இதெல்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த செடி நல்லா ஆரோக்கியமாக வளரும் இதே வந்து ஒரு கெட்ட ஷ கெட்ட ஒரு எதிர்மறையான காற்று ஒரு அசுத்தமான தண்ணி இது மாதிரி விட்டுமோ அந்த செடியானது அழுகி விடுகின்றது இது மாதிரி தான் மனிதனுடைய உடலும் அப்போது இந்த செடிக்கு வந்து எப்படி இந்த இயற்கையை வந்து நல்லது கெட்டதை மாறி மாறி கொடுக்குமோ நம்ம மனித உடலுக்கும் நம்ம மனமும் நல்லது கெட்டதை வந்து ஏற்றுக்கும் அப்போது அதை எப்படி தடுக்கிறது அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது எண்ணங்கள் வந்து ரொம்ப நேர்மறையாக அழுத்தம் திருத்தமாக ஆணித்தரமாக நல்ல எண்ணங்களாக இருக்கும் பொழுது 
அந்த எப்படிப்பட்ட எதிர்மறை எண்ணங்களாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு கெடுதலே நடக்கணும்னு இருந்தால் கூட அந்த எண்ணங்களுடைய சக்திகளின் மூலியமாக அது நிச்சயமாக வேற இருக்க முடியும் அதற்கு ஒரு சாட்சி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லணும் அப்படி அப்படின்னா இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய அத்தனை பொருட்களுமே சாட்சிகள் தான் ஏன்னா ஒரு இருபது முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடிலாம் அங்கேருந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா செல்ஃபோனுங்கிறது கிடையாது அப்போ இன்றைக்கி வந்து செல்ஃபோனுங்கிறது அத்தனை பேருடைய கையிலும் ஆதிக்கத்தை செலுத்துகின்றது நாற்பது ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து இன்டர்நெட்டுங்கிறது கிடையாது அன்றைக்கி இன்டர்நெட் இல்லாமல் எதுவும் இல்லை அப்போது இது எல்லாம் எப்படி வர ஆரம்பிச்சுது எவரோ ஒரு மனிதனுடைய அழுத்தம் திருத்தமான ஒரு நம்பிக்கை ஒரு படைப்பு அந்த எண்ணத்தில் இருந்ததுனால தான் இன்றைக்கி பொருட்களாக நம்ம கையில் பரிமாணிக்கின்றது இன்றைக்கி எங்கள் கையில் வச்சுருக்கக்கூடிய எந்த பொருளாக எடுத்துக்கோங்க செல்ஃபோனாக இருக்கட்டும் டிவியாக இருக்கட்டும் ரேடியாக இருக்கட்டும் எந்த ஒரு பொருளாக இருக்கட்டும் யாரோ ஒருவர் கண்டுபிடித்து அதன் பயன்படுத்தி அதனுடைய வெற்றி கண்டதனுடைய விளைவு தான் இன்றைக்கி நம்ம பொருட்கள் நம்ம அந்த பொருளாக இன்றைக்கி நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் அப்போ இன்றைக்கி அவங்க விட்டுருந்தாங்கன்னா இன்றைக்கி நம்ம வந்து பின்தங்கிய நிலையில் தான் இருக்கணும் அப்போது முதல்ல ஒரு விஷயத்த புரிஞ்சுக்கணும் யாரோ ஒருத்தருடைய படைப்பினால் இது சாத்தியங்கும் பொழுது நம்மளாலையும் ஒரு விஷயத்தை அழுத்தம் திருத்தமாக ஆணித்தனமாக நம்மளுடைய வாழ்க்கை இந்த மாதிரி ஒரு படைப்பில் இருக்கணும்னு நம்ம நம்பும்போது அதுவும் சாத்தியமே அதுக்கு தான் ஒரு ஷார்ட்சி இப்போ சொன்னேன் இப்போது நாற்பது ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு செல்ஃபோன் இல்லை இன்றைக்கி ஒரு செல்ஃபோன் ஒரு சாத்தியமாக இருக்குது எல்லாமே இன்றைக்கி சாத்தியம் இல்லாதங்கிறது இன்றைக்கி எதுவுமே இல்லை அந்த அளவுக்கு வந்து இன்றைக்கி டெக்னாலஜியும் சயின்ஸும் அந்த அளவுக்கு வளர்ந்து வந்துடுச்சு சீக்கிரமாக அதாவது ஒரு ஐம்பது நல்லா யோசனை பண்ணி பாருங்கள் ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சி வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்கேயோ ஒரு கொட்டாம்பட்டியில் நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்ன நடக்குதுங்கிறது நமக்கு தெரியாது உலகத்தில் என்ன நியூஸ் போயிட்டுருக்குங்கிறது எனக்கு தெரியாது ஆனால் இன்றைக்கி ஒரு ஃபேஸ்புக்குன்னு வந்ததுக்கப்புறம் உலகத்தில் எந்த மூலையில் என்ன நடந்தாலும் அடுத்த நிமிஷம் லைவாக வருது அப்போது அந்த ஜூக்கர்பர்க் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு விஷயத்தை எப்படி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு சூட்சமமான ஒரு ரகசியம் அந்த அழுத்தம் திருத்தமான எண்ணங்கள் அவருடைய ஜாதகத்தில் மே வேணால் அவங்க வந்து பையனாக இருக்கலாம் படிக்காமல் போனார் ஃபெயிலாக இருந்திருக்கலாம் ஃபெயிலான ஸ்டூடெண்ட்டு தான் ஆனால் படிப்பு மேலே ஒரு நாட்டம் கிடையாது அவர் ஜாதகத்தை ஆனால் அவருடைய விதியை மாற்றினது ஜாதகமாக எண்ணங்களான் நீங்கள் நீங்களே டிசைட் பண்ணிக்கோங்க அவர் விதிப்படி அவர் படிக்கலாம் இல்லை வேலைக்கு போயிருந்திருக்கலாம் இல்லை பிஸ்னஸ் எதாவது பண்ணியிருந்திருக்கலாம் ஆனால் உலகத்தினுடைய தலையலத்தையே மாற்றக்கூடிய பெருமை வந்து ஜூகர் பருக்கு இன்றைக்கி இருக்குது ஏன்னா அந்த உலகத்தில் வந்து மீடியாவை விட ஃபேஸ்புக் தான் ஃபஸ்ட்டு இம்மிடியேட்டாக வந்து நிற்கிது அதுக்கப்புறம் தான் மீடியாவுக்கு போகுது அப்போது மீடியாவுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம் ஃபேஸ்புக்கில் தான் ஃபஸ்ட்டு லோட் பண்ணுறாங்க அப்போ யோசனை பண்ணி பாருங்கள் அந்த அளவுக்கு ஃபாஸ்ட்டு ஒரு விஷயத்த வந்து கொண்டு சேர்க்கறதுல இந்த ஃபேஸ்புக் வந்து உள்ளே வரப்போகுது இன்னி வரக்கூடிய காலகட்டங்களில் ஃபேஸ்புக் வந்து நம்மளுடைய நம்மளுடைய ஆதிக்கத்தை கொண்டு வரப்போகிறது நம்மளே ஆள போகிறதுங்கிறது அதுதான் உண்மை இத்தனை நாள் வந்து இன்டர்நெட்டில் அங்கே லோக்கல் வாங்கிட்டு இருக்கோம் இனிமேல் என்ன பண்ண போகிறாங்க ஃபேஸ்புக் மூலியாக தான் இன்டர்நெட் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஃபேஸ்புக் மூலியாக தான் நம்ம மணி ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ண போகிறோம் எல்லாம் அப்படி தான் வரப்போகுது இன்றைக்கி வரக்கூடிய காலகட்டங்கள்லாம் நல்லா யோசனை பண்ணணும் இதில் ஒரு விஷயம் எண்ணங்கள் தான் எப்பயுமே ஒரு மனிதனுடைய தலையெழுத்தையும் விதியையும் மாற்றும் அதுதான் உண்மை அதை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளுங்கள் ஏன்னா இதில் வந்து ஜாதகம் விதிங்கிறது எப்படி சார் வேலை செய்யும் அப்படின்னா எப்பயுமே எண்ணங்கள் வந்து ஸ்திரமாக வச்சுக்கணுங்கிறது ஒரு கஷ்டமான ஒரு விஷயம் முதல்ல அதை புரிஞ்சுக்கோங்க கஷ்டமான ஒரு விஷயம் இன்றைக்கி நம்ம பாசிட்டிவாக இருப்பேன் இதே பாசிட்டிவ் அடுத்த நாலு நாள் கழித்து இருப்பேன்னாங்கிறது கேட்டால் சொல்ல முடியாது என்னால் நாலு நாள் இருக்கலாம் அஞ்சு நாள் இருக்கலாம் நாற்பது நாளும் ஒரே இனத்தில் இருக்க முடியுமான்னு கேட்டால் நிச்சயமாக முடியாது யாராலையும் ஏன்னா நம்ம வந்து ஒரே இனத்தை பிடிச்சிட்டு போக முடியாது வீடு இருக்குது குழந்தைகளுடைய எதிர்காலம் இருக்குது நமக்கு நம்மளுடைய மகிழ்ச்சி இருக்குது நல்லது இருக்குது கெட்டது இருக்குது நான் இடத்துக்கு போய் ஆகணும் பேசி ஆகணும் இப்படி இவ்வளோ விஷயங்கள் நடுவில் ஒரு விஷயத்தை ஸ்திரமாக பிடித்து நம்ம வந்து ட்ரைவ் பண்ணி போகணுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் அப்போ இந்த விஷயத்தை நிலை பண்ணி கஷ்டமான விஷயத்தை கொண்டு போனவங்களாம் எப்படி கொண்டு போயிருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து சில பயிற்சிகளை வந்து மேற்கொண்டதன் மூலியமாக அந்த எண்ணத்தை வந்து நிலைநிறுத்தி கொண்டார்கள் அதாவது அதுக்கு தான் வந்து இந்த நிறைய ரிஷிகளும் சரி சித்தர்களும் சரி இந்த யோக கலையை வந்து கொடுத்தது காரணமே இந்த தியானம்ங்கிற யோக கலையை கொடுத்தது காரணம் என்ன அப்படின்னா எண்ணங்களை வந்து நிலைப்படுத்துறது எண்ணங்களை வந்து நிலைப்படுத்தி அதை வந்து ஒரு உறுதிப்படுத்தி விட்டோமே ஆனால் நீங்கள் சும்மா இருந்தாலும் உங்கள் எண்ணம்
உயிர் சக்தி உடலில் வந்து ஆயத்தட்டு ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் இருந்தாலும் கணையத்திலிருந்து கிட்னிலேருந்து பிரெயின்லேருந்து எவ்வளவாக இருந்தாலும் கூட இது அத்தனையும் இயக்கக்கூடியது இது ஒரு சக்தி உயிர் சக்தி அந்த உயிர் சக்தி தான் இந்த உடலை இயக்கிறது இவ்வளோ பெரிய பூத உடலை இயக்கிறது ஒரு உயிர் சக்தி அப்போ இந்த உயிர் சக்தி வந்து சுத்தமாக நல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னா உடலும் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் அதே மாதிரி தான் உங்களுடைய வாழ்க்கையினுடைய தலையெழுத்தை மாற்றணும் அப்படின்னா எண்ணங்கிற உயிர் சக்தி வந்து நல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னா நிச்சயமாக உங்கள் வாழ்க்கையை மாற்ற முடியும் இப்போ இருக்கக்கூடிய நிலையை நீங்கள் யோசிக்கவே யோசிக்கிறீங்க உங்கள்கிட்ட பணம் இல்லாமல் இருக்கலாம் ஸ்டேட்டஸ் இல்லாமல் இருக்கலாம் கார் இல்லாமல் இருக்கலாம் பங்களா இல்லாமல் இருக்கலாம் உங்கள்கிட்ட நிறைய வெல்த் இல்லாமல் இருக்கலாம் கவலையே படாது தூக்கி போட்டுங்க இதெல்லாம் உடச்சி நிறைய பேர் ப்ரூவ் பண்ணி காமிச்சிட்டாங்க எப்பயோ இதெல்லாம் வாழ்க்கையில் ஜெயிக்கிறதுக்கு இதெல்லாம் முக்கியமே இல்லை கடின உழைப்பும் நல்ல எண்ணமும் நல்ல ஒரு உறுதிப்பாடும் இருந்தால் வாழ்க்கையில் எதை வேணாம் சாதிக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு நிறைய பேர் உதாரணம் இருக்காங்க ஸோ அதனால் இப்போ நம்ம பேச வரலை இப்போ என்னுடைய விஷயமே என்ன வாழ்க்கையில் ஜெயிக்கணும்னா எண்ணங்கள் முக்கியமாக ஜாதகங்கள் முக்கியமாக முக்கியமாக பார்க்கும் பொழுது இரநூறு சதவீதம் வாழ்க்கையில் ஜெயிப்பதற்கு நல்ல எண்ணங்கள் தான் வாழ்க்கையை வந்து ஒருவருடைய வாழ்க்கையை வந்து தீர்மானம் செய்கின்றன அந்த எண்ணங்கள் மூலியமாக தான் அவருடைய கர்ம பலன்கள் அமைகின்றன அந்த கர்ம பலன்கள் மூலியமாகத்தான் நன்க நல்ல வம்சாவளி அமைகின்றது நல்ல வம்சாவளி மூலியமாகத்தான் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சமுதாயம் உருவாகின்றது அதை பொறுத்து தான் இன்னைக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா ரிலையன்ஸ் ஏன்னா எல்லாருக்கும் தெரியும் இந்த ரிலையன்ஸில் வந்து அன்னைக்கு போட்ட ஒரு விதை அம்பானி போட்ட விதை அவர் மனசில் அழுத்தம் திருத்தமாக போட்டக்கூடிய ஒரு ஒரு எண்ணம் அது எப்படி வேணால் இருக்கலாம் விதியை மாற்றியே ஆகணும் என்னுடைய வாழ்க்கையை நான் மாற்றி எழுதியே ஆகணும் என்னுடைய படைப்பு இப்படி இருந்தே ஆகணுங்கிற அந்த எழுந்து எழுந்த ஒரு அழுத்தம் திருத்தமான ஒரு எண்ணம் நிறைய போராட்டங்கள் நிறைய கஷ்டங்கள் நிறைய பிரச்சனைகள் நிறைய அவமானங்கள் நிறைய தடைகள் அதையெல்லாம் ஐம்பது வருடம் போராடி வென்று எடுத்த தன்னுடைய விளைவு தான் இன்றைக்கி நம்ம அண்ணாந்து பார்க்கக்கூடிய அந்த ரிலையன்ஸ் இன்றைக்கி அவருடைய வம்சவழி நல்லா இருக்குது இனி போகக்கூடிய அவங்க வம்சவழி வந்து இன்னும் பத்து தலைமுறைக்கு அவங்க உக்காந்து சாப்பிட்லாம் அந்த அளவுக்கு வந்து சொத்துக்களை வந்து உருவாக்கி வச்சாச்சு அப்போது ஒரு எண்ணங்கள் தான் வந்து ஒரு மனிதனை வந்து எந்த அளவுக்கு உச்சத்தில் கொண்டு போகுது அப்படிங்கிறத பார்க்குறதுங்கிறதுக்கு இது ஒரு பெஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிளாக நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க சார் இது எப்படி சார் ஜாதகத்திலலாம் அது இருந்தால் தானே சார் அந்த இதெல்லாம் யோசிக்க முடியும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நிச்சயமாக நீங்கள் வாழ்க்கையில் ரெண்டு நிலையை எடுத்தாகணும் ஒன்று நீங்கள் வாழ்க்கையில் ஜெயிக்கணும்னு முடிவு பண்ணிட்டிங்கன்னா ஒன்று ஜாதகம் மூலியமாக போயிடுங்க இல்லை அப்படின்னா ஜாதகத்தை விட்டுட்டு உங்களுடைய திறமையும் உங்களுடைய உழைப்பையும் உங்களுடைய தன்னம்பிக்கையும் உங்களுடைய எண்ணங்களையும் பிடித்து கொண்டு சென்று விடுங்க இது ரெண்டில் எதாவது ஒன்று முடிவு பண்ணுங்கள் இது கூட எதை சேர்க்காதீங்க இதை கூட எதை சேர்த்திங்க ரெண்டுமே சேர்ந்துச்சுனாலும் உங்களுக்கு குழப்பத்தை உண்டு பண்ணிடும் அதாவது உங்களுடைய நம்பிக்கை சிந்திச்சிடும் இப்போது நீங்கள் இதில் ஒரு ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக போய்கிட்டே இருப்பீங்க ஒரு விஷயம் ஜெயிச்சானு சொல்லி கான்ஃபிடென்ட்டாக போய்ட்டு இருப்பீங்க நடுவில் யாராவது ஒரு ஜோசியங்கார உள்ளே வந்து இது செய்யாத உங்களுக்கு வந்து பிரச்சனை கொடுத்துரும் ஏதாவது ஒரு தடையை கொடுக்குன்னு சொல்லி சொன்னோடனே உங்களுடைய எண்ணம் என்ன ஆகிடும் கொஞ்சம் சருக்கல் ஆகிடும் சருக்கல் ஆனோடனே என்ன ஆகும் அது எல்லாம் உங்களுக்கு தப்பு தப்பாக வரும் அப்போ ஜாதகம் சொல்லதான் அங்கே வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும் எல்லாமே எண்ணங்கள் தான் ஜாதகத்துலேயும் எண்ணங்கள் தான் உங்களுடைய செயலை செய்ய வைக்கிறதும் எண்ணங்கள் தான் அப்போது ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை தெளிவாக பிடித்து கொண்டு நீங்கள் வேலை செய்ய ஆரம்பித்து விடுங்க ஒன்று ஜாதகத்தை நம்பினீங்கன்னா முழுமையாக ஜாதகத்தை நம்பி போயிடுங்க இல்லை ஜாதகத்தை விட்டுட்டு வாழ்க்கையை தான் எனக்கு முக்கியம் என்னுடைய எண்ணகத்தின் என்னுடைய குறிக்கோளை நான் அடந்தே தெரியும் என்ன கஷ்டம் வந்தாலும் சரி அதுக்கு எவ்வளோ வேலை கொடுத்தாலும் சரி அதை ஜெயிச்சே தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனீங்கன்னா ஒன்று அப்படி போயிடுங்க கடவுளை மட்டும் பிடிச்சிட்டு போயிட்டே இருங்க கடவுள் என்ன கொடுக்குறாரோ அதை நான் பார்த்துட்டு போயிட்டேன் சொல்லி அப்படி போயிடுங்க அப்போது அந்த இதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா உங்களுடைய பாதையில் யாரையும் குறுக்கிட அனுமதிக்காதீர்கள் குறுக்கிட அனுமதித்தீர்கள் என்றால் நிச்சயமாக நீங்கள் மிகப்பெரிய சர்க்கல்களை சந்திக்க நேரிடும் என்பதை மறவாதீர்கள் நிறைய பேருடைய வாழ்க்கையை புரட்டி போட்டதே நிறைய மனிதர்களுடைய குறுக்கீடு தான் இன்னைக்கு நிறைய குடும்பத்தில் பிரச்சனை வருது அப்படின்னா அந்நிய அதாவது மூணாவது மனிதர்களுடைய தலையீடு தான் குறுக்கீடு காரணம் கள்ளக்காதல்களாக இருக்கட்டும் வேறு எந்த விஷயங்களாக இருக்கட்டும் பிற மனிதர்களுடைய குறு குறுக்கீடுகள் தான் ஒருவருடைய வாழ்க்கையை உடைப்பதற்கும் ஒருவருடைய எண்ணங்களை சிறு சீர்குலைப்பதற்கும் ஒருவருடைய செயல்பாடுகளை தடைப்பதற்கும் எல்லாமே கடவுள் அடுத்தவர்களுக்கு உங்களுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதே தான் கடவுள் உங்களுக்கும் கொடுத்துருக்காரு அதில் எந்த ஒரு அளவுப்பாடு பண்ணினா உயரத்தில் வேணால்
வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய ஒரு இடத்தை அடைய முடியும் என்று சொல்லி இந்த பதிவை நிறைவு செய்கிறேன் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா யாரையும் எந்த விதத்திலையாவது நான் புண்படியாவது பேசியிருந்தால் நிச்சயமாக அதற்காகவும் நான் மன்னிப்பு கேட்கின்றேன் ஏன்னா சில விஷயங்களை வந்து நம்ம வந்து சொல்ல வேண்டிய விஷயத்தில் சொன்னால் மட்டும்தான் மனிதர்களுக்கு அது போய் வேண்டிய பதிய வேண்டிய சூழ்நிலை பதிய அந்த நேரத்துக்கு கொண்டு போகும் ஸோ அதனால் வந்து இது யாரும் புண்படுத்துறதுக்காக இல்லை சில விஷயங்களை வந்து நம்ம வந்து ஜீரணித்து நம்மளை நம்ம மாற்றிக்கொண்டால் மட்டும்தான் வாழ்க்கையில் நீங்கள் நல்ல இடத்துக்கு போக முடியுங்கிறது தான் நிதர்சனமான உண்மை இதுக்கு உதாரணமாக இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா நிறைய அரசியல் தலைவர்களே இருக்காங்க நிறைய அரசியல் தலைவர்கள் நிறைய பல போராட்டங்கள் நிறைய பிரச்சனைகள் நிறைய சந்திச்சு தான் இருக்காங்க இன்றைக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா பல தலைவர்கள் பல போராட்டங்களை வந்து சந்திக்கிறதுனால தான் இன்றைக்கும் வந்து அரசியல்வாதிகளாக பர பரிமாணிக்கின்றார்கள் ஸோ அது எல்லாருக்கும் பொருந்தும் ஸோ நீங்களும் எதிர்ப்பை கண்டு பிரச்சனைகளை கண்டு தோ தோல்விகளை கண்டு உங்களுடைய முடைக்கப்படக்கொண்டு போடக்கூடிய சூழ்நிலைகளை கண்டு பயப்படாதீர்கள் நிம்மர்ந்து நின்று ஓட ஆரம்பியுங்கள் நிச்சயமாக வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறுவீர்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அடுத்த பதிவில் சுவாரஸ்யமான தொழில் உங்களை சந்திக்கின்றேன் அதுவரை உங்களிடம் வந்து விடைபெறுவது உங்கள் ஸ்ரீ லக்ஷ்மி ராஜேஷ் ஆரியா நற்பவி நற்பவி நற்பவி